Dresler, Jorge Dresler, nos acompaña también con su poesía, con, con su música. Quien nos acompaña, pero no, no en el canto, creo, no sé, capaz que se larga a cantar, no creo, es eh, el secretario general de, de Fugban, Jorge Alberto Díaz. ¿Cómo anda, caballero? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo anda usted y la audiencia? La verdad que no, cantar no, no me sirve a la no, cantar. No, no, yo no, le daba... no, bueno, la no. <risa> yo le daba la posibilidad, capaz que era... ¿Quién no te diga que arrancaba una carrera hoy? Y no, no, pero es no. fracasado. Ya en el tiempo de la dictadura me quisieron hacer cantar varias veces y no pusieron, así que... No, no. <risa> bueno, <risa> si no... Tenemos la costumbre. <risa> si no lograron en aquel momento, va a ser imposible ahora, sí, entonces. Por, bueno, por lo menos... Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo anda la muchachada de Fugban? Eh, bien, bien, a bien, ver. bien, muy contento, y la verdad que en estos momentos está, digo, está yendo acá en Montevideo, pero tenemos a la compañía de la presidenta Alicia, que está en Piriápolis, en un encuentro de QDCOP, con todo lo que son las mesas cooperativas de la región este del país, eh, compañeros de los restos de la dirección están yendo, en este momento están llegando a Cardona, para luego de tarde estar en Mercedes, hacer un plenario departamental con todas las cooperativas de Soriano, hay un grupo de compañeros que están en Zoom, en una escuela con la escuela de formación, y otro grupo está en Salto también con la escuela de formación. O sea, como tú verás, estamos todos repartidos este sí, fin de semana. Sí. Y yo me quedé, bueno, está el compañero Mario Cartagena, vicepresidente, y compañera Alicia Tesorera participando de, del final de lo que fue el encuentro latinoamericano que se está realizando en nuestro país. Y hoy a la tarde tenemos la suerte de que allí en Isla de en Isla Canarias y Yugoslavia vamos a inaugurar una nueva cooperativa, 30 familias van a hoy acceder al techo hoy son hoy hoy a las 5 de la tarde ah, este son los gurises que son hijos de cooperativistas del barrio 26 de octubre un barrio emblemático que surgió de la ocupación de la de terreno de la facultad de agronomía en el año 92 cuando estábamos reclamando tierras fiscales este que no había porque nosotros ya habíamos logrado la cartera de tierras en montevideo departamental pero había un planteo de que había tierras fiscales tierras de los entes y de los ministerios que estaban ociosos y bueno acá en el en el repecho de Millán y, y Gavito, donde se abre la para salir a los accesos, había una tierra de, de agronomía que no estaba siendo producida ni nada. Bueno, lo que empezó siendo una, una ocupación simbólica, después se constituyó en una compra de tierras por parte del Ministerio a Agronomía y hoy tenemos un barrio cooperativo con 600 familias. Hace unos cuatro años, unos, los hijos de cooperativistas allí, bueno, tomaron el, el, el camino de sus padres y formaron una cooperativa que se llama Cobijos 26, y cerca de donde nacieron, donde se criaron, que es ahí, que nací en Islas Canarias y, y, y Yugoslavia, a unas 10 cuadras de donde sí. está hoy el barrio, están este, hoy con la suerte de, de culminar su etapa y comenzar una nueva, la verdadera, ¿no? que es la convivencia de una cooperativa de 30 núcleos familiares que, bueno, que tenemos la suerte de, de que puedan empezar una, una etapa distinta, como lo fue... Sin lugar a dudas, la semana pasada, la inauguración de COVID-19 de abril, en esa propuesta que se ha hecho junto con el Ministerio de Vivienda de generar allí en los terrenos que eran del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en Luis Valle Verri y Camino de las Tropas, en el cual hay un proyecto de más de 500 familias en una donde ahí se, convir, se comparte cooperativa de vivienda de Fuban con lo que son eh, viviendas de plan juntos. Y bueno, una cooperativa forjada en el asentamiento 19 de abril, con gurises y jóvenes de allí, tuvieron la, la, el esfuerzo, el trabajo, y hubieron combinado la semana pasada, y hoy están, como decían ellos, el sueño de poder sentir llover sin que se te llueva el techo, ¿no? Claro, con todo lo que con todo lo que eso significa. Me quedé con, con el camino de las tropas que decías, eh, me quedé pues justo ayer, me están comentando que va a haber un, un nuevo mojón de, de identidad, de memoria, allí en la tablada, uh -huh. el miércoles 22, y me estaban invitando a que fuera una especie de maestro de ceremonia, con mucho gusto voy a acompañarlos. ¿Cómo, ¿Cómo toda esa zona se ha ido transformando, se ha ido rodeando de, de cooperativas, no? Sí, sí, la, lo que nosotros allí, lo que es en ese entorno, en los años 70 tuvimos lo que era Mesa 4, claro. el 3 de abril, que es al lado de lo que era la fábrica Jeringuel en aquel momento, o después pasó a ser Puma, ahora no sé lo que es, digo, pero se ha desaparecido. Y bueno, yo lo que teníamos en ese barrio, que llevó a Policlínico, Guardería, a un club de fútbol, donde ha salido nada menos que, que el Uri este, que Juan Peñarol, este, ¿cómo se llama? Rodríguez, Gastón Rodríguez. Mirá vos. Es de allí, del barrio 3 de Abril. Y, la cantera bueno, de fútbol. Y tenemos, tenemos algunos, tenemos en la Juana América también, tenemos en algunos lugares jugadores que han salido del, del movimiento. 
Este, y bueno, y después donde era la cancha Uruguay Montevideo, allí al lado del 3 de abril hay cuatro cooperativas construyendo, tenemos cinco cooperativas ahí en, en lo que es el terreno ese que te decía de Camino de las Tropas y Luis Valle Verde, sí. y bueno, se, ha, se está por suerte avanzando mucho y, y cambiando la realidad de muchas familias que es lo más importante. Hablando de, de avanzar y de cambiar realidades, me quedé con, con cómo arrancó la, la charla contigo, Jorge, eh, gente de Fuban que andan por distintos puntos de, del interior. ¿Cómo están avanzando fuera de la capital, no? Me parece que a esta altura están avanzando más que en la propia capital. Sí, sí, en proporción estamos ahí mitad y mitad, digo, andamos un poquito más en el interior, digo, se ha dado que se ha entendido por parte de la Intendencia lo que ya había sido en Montevideo, cuando se unió a la Intendencia de Tabaré Vázquez, y es diluible. Donde hay posibilidad para acceder a la tierra, donde hay cartera de tierra, este proyecto, sin lugar a duda, aprende y avanza. Digo, Y hoy tenemos una realidad muy distinta. En Jun, que hace 10 años era imposible pensar, hoy tenemos seis cooperativas ya habitadas y cuatro más en construcción. Digo, O sea que... que... Y sigue habiendo expectativas por cooperativas. En Paysandú, en Salto, en Merosoriano ha sido impresionante. Y bueno, es convencerte, es una apuesta que tiene que hacer las intendencias, iniciar con un con una compra de tierras que después, como siempre decimos, la tierra no se regala porque cuando tenemos el préstamo pagamos inmediatamente esa, en el contado esa tierra, es lo que permite que se vuelva a comprar más tierra. Y es una realidad de, de afincar a los a los ciudadanos en su, en su lugar. digo Muchas veces la, una de las expulsiones que hay del interior hacia Montevideo justamente porque no hay acceso a la vivienda, no hay acceso al trabajo y terminan en los cinturones de miseria que hay alrededor de Montevideo y, y Canelones al poder tener una vivienda ya claro. es un elemento más para que se quede en su, en su lugar, digo, cada uno y, y desarrolle lo que es bueno para el departamento y para la familia, ¿no? no desarraigarse en, en un cambio cultural porque era impensado cuando arrancó todo este movimiento pensar en cooperativas de hijos de cooperativistas y era impensado también esto que está pasando en el interior cooperativas que no se juntan, no se reúnen en torno a una fábrica, en torno a un sindicato, en torno a un colectivo, sino que se van juntando eh, en torno a la, a la vecindad. Eh, son como vertientes culturales nuevas. Sí, aprendiendo día a día, la población, el, la sociedad va cambiando, claro. y evidentemente que va cambiando también la conformación. Lo importante son, digo, que, que lo, lo, nos une un, un hilo conductor, que es lo que siempre hablamos, ¿no? es el, el, la solidaridad de este de los abrazos y de saber que colectivamente y juntos se logran objetivos que, que en forma personal es mucho más difícil ¿eh? digo y eso se entiende se ve este hay 50 años de experiencia y de demostrar que se puede en momentos muy difíciles se construyó en momentos buenos se construyó o sea y la, la vivienda de Fuban está ahí digo uno las puede ver sí. que no es un, un, un sueño una idea un proyectito lindo digo es una realidad que golpea, ¿no? 22.000 familias hoy están en el movimiento cooperativo. Y eso no es poca cosa. Sí, pero en, en todos estos años me quedé con, con esto de los cambios, ¿no? Cuando arrancó Fugban, estábamos con una sociedad con papá, mamá y dos nenes, uh -huh. como modelo clásico. Sí, sí. Y eso era Fugban también. Y un colectivo de gente que se conocía en el trabajo, que y llegamos a esta otra realidad donde hay hogares que es mamá con, con gurises. Sí, sí, oye, hay realidades que son eh, eh, o dos mamás es otro momento y es gente en el interior que a veces no se conoce por el trabajo sino por otra situación y esto último que tú planteabas que se inaugura hoy que me parece que es todo un símbolo hijos de cooperativistas eh, han, han atravesado distintas generaciones y distintos momentos también ¿no? sí, sí, sin duda este, y eso es la licencia que tiene ¿no? de que reafirma, porque a veces uno puede plantear, bueno, eh, sí, uno se enamora de la cooperativa, quiere quedarse, es más lindo, pero esta es la prueba concreta, ¿no? Claro. La prueba nueve, digo, acá los gurises podían haberse planteado seguir con los padres de que aguantar y después irse para otro lado, o, o poder, no sé, quedarse a vivir allí y ir ahorrando para comprar otro lado, no, decidieron emprender el camino que habían sus padres, les costó organizar la cooperativa, ahora la discusión, salir a pelear el terreno, a conseguir el terreno, a hacer la serenada, a cuidar, a hacer la obra, y bueno, y hoy, y hoy están infelices y estaremos con ellos a las 5 de la tarde, este, brindando con, con la satisfacción de, de, de la primera etapa construida, ¿no? Lograda. Ahora viene lo más importante que es construir el barrio, el entorno, este, ese barrio va a llevar el nombre, porque le pusieron los gurises Rubén Olivera, que creo que es muy justo homenajear, porque no siempre los homenajes 
cuando fallece el compañero, sino con un compañero que ha sido para nosotros un referente, ah, un joven, no solamente en el canto, sino en, en su manera de pensar, en su manera de estar acompañando la seriedad, digo, si su mensaje este, por verdad de justicia per, permanentemente, y bueno, los, los, los gurises quisieron homenajear a, al que fue el creador de nuestro himno, que tanto nos enorgullece, que, que dice muy claro, ¿no?, que construir las casas del principio y no el final. Eso salió de la pluma de Rubén, este, allá por los 80, y bueno, es un justo homenaje que, que el barrio lleva el nombre de Rubén. Pa, me imagino cómo, cómo se habrá puesto Rubén cuando se enteró de esta situación, el que es tan, tan modesto, tan, tan sí, humilde. Sí, no quería, compañero. Me no imagino. Pero lo que dice, bueno, fue en la jornada solidaria que tuvimos este 24 de junio que, que se le hizo un reconocimiento y se le entró una placa y bueno, y aquel, como es él, digo, no, no, claro. no y, pero bueno, este, también entendió de, de que hay que, era un reconocimiento a su trayectoria y, a, y, a, y, al, y al corazón, porque muchos de estos gurises ni idea tenían de quién era Rubén, de Obvio. quién lo conocían, digo, simplemente plantearon, dice, bueno, este compañero se escribió esto y no es cooperativista, es un cooperativista más porque lo sintió y nos representa en su, su pluma, ¿no? Y bueno, era justo el homenaje y para nosotros un orgullo, ¿no? Pero cuánto simbolismo en todo esto que estás contando, una cooperativa de gurises que deciden armar una cooperativa y gurises que en alguna medida homenajean a sus padres también, que se nuclearon en torno a esta, a esta canción. Sin duda, eh, tiene mucho simbolismo, por eso para nosotros ese barrio este, que se está construyendo, que ya se llevan unas, hay unas cinco o seis cooperativas ya habitadas y otras tantas en construcción, va a ser también un barrio este, grande y este, de, de desarrollo y de llevado viviendas a... A, a ese lugar, y fíjate que una de las cooperativas que ha sido salió por televisión hace poco tiempo, que no estaba afiliada a FUBA, que era una cooperativa Primero Mayo, que fue estafada por uno de sus directivos, que causó mucho eco, bueno, esa cooperativa, este que muchas veces se le dijo por parte de los dios de no había que afiliarse a FUBA porque era todo malo, hoy que se vieron defraudados, están, este, allí han vuelto a la federación y lo ha cogido todo el barrio cooperativo alrededor, y estamos dando una mano, preparando una jornada, y la solidaridad se retribuye, no se agradece. Bueno, era una cooperativa que, que no estuvo afiliada y hoy está volviendo al camino. Estuvimos ayer un plenario con ellos para formar una jornada y son las cosas que, 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 que van elaborando, ¿no? Porque de repente se podía pensar, bueno, si no estuvieron afiliadas en su momento, porque ahora, este, claro. Carla, pero no, digo, sin embargo, bueno, se supo esperar, se fue a ver más de una vez, este, con los compañeros entendieron que era el momento, digo, tenían, estaban bueno, muy muy enseguecido con, con, con esta persona que, que manejaba y bueno, hoy están en, en, de vuelta en casa y qué bueno sería que el mismo espacio que tuvieron eh, para esta estafa para dejar esta sombra a las cooperativas tuviera los medios para contar de esta cooperativa que se inaugura hoy, de sí. gente joven que inaugura una, una cooperativa no sí. qué bueno que hubiera un informe especial que viéramos hoy en la tele de la, la actividad de presentación de esta cooperativa es lo que hemos hablado con los gurises de primero de mayo también, o sea, esperemos que cuando dentro de un mes hagamos la jornada solidaria allí con, con un avance que le permita empezar a recuperar el terreno perdido a esta cooperativa, también este canal que estuvo atento cuando las cosas salían mal y cuando todo era un fracaso, te, te dedique el mismo tiempo para ver la otra cara de la moneda, ¿no? De eso nos encargaremos y de no ser así, bueno, este, traer, haremos nuestra denuncia, porque... Las cosas buenas merecen un lugar, así como la denuncia, y nosotros no decimos que no haya que hacerla, pero también hay que después devolver la otra tal parte, ¿no? Esto no quedó solamente una denuncia y gente estafada. Acá se trabajó por parte de un colectivo para sacarlos de, de donde estaban y trabajar junto a ellos para lograr el objetivo. Porque en definitiva son trabajadores que utilizaron una herramienta que es válida y fueron estafados hábilmente por muchos que hablan en la vuelta, ¿no? Nosotros que... Tenemos años en el movimiento cooperativo, y tú lo sabes bien, sí. en la época de la dictadura tuvo un famoso y nefasto Julián Pereira, que era el dueño de, de muchas personerías jurídicas con convulsión con el banco hipotecario, y estafó a varias personas y fue una denuncia eh, que tuvo la federación durante mucho tiempo. Y bueno, los Julianes Pereira siempre abundan por estos lados. ¿no? Marta Salaregui, que nos está acompañando en el audio y también en la imagen, dice, esta tierra es de nosotros. Claramente de la familiar Los Niños del Futuro, eh, quedó prendida con esto que estás contando que está muy bueno de esta cooperativa de gurises ¿eh? sí, sí, la verdad que, que nosotros estamos muy orgullosos de estos gurises bueno, eh, en, en el cierre debo pasar a temas que no son tan tan luminosos, pero yo, tal vez sí según como se los vea, que tiene que ver con, con reivindicaciones históricas del fútbol que tiene que ver con situaciones que están todavía allí eh, en el parlamento, que están en el ejecutivo ¿cómo vienen 
en esa otra área, bueno, mi estimado bueno, secretario eh, general de Fugman. Estuvimos bastante nerviosos en el correo de la semana. A ver, por, porque, eso, por eso digo, voy a otros temas. A ver, ¿cómo? Todos sabemos de que el Parlamento sesiona del primero al 18. Sí. ¿sabes? Bueno, y está el me la media sanción de nuestra ley para el subsidio a la permanencia, ya fue aprobada en diputados uh -huh. y en senadores. Nos había dicho la Comisión de Senado que la había aprobado y que pasaba el Pleno. El miércoles pasado este, hubo una larga discusión sobre, no, no me acuerdo qué ley, y esto quedó para atrás. Nos preocupó porque sabemos que, que bueno, después del 18 había que hacer una sesión especial, extraordinaria, si no hay que esperar los primeros días de diciembre. Nos pusimos en contacto con la bancada y se nos comprometió de que este día martes a las 9 de la mañana hay una sesión especial de Senado donde se va a aprobar el proyecto de ley con la otra media sanción que falta. O sea que por lo tanto... Este ahí. próximo martes este próximo martes estaría en el pleno de Senado votándose la media sanción que correspondería y bueno, de no haber ningún cambio, que nos han dicho que no hay ningún cambio, ya directamente pasaría al Poder Ejecutivo para su instrumentación. O sea que estamos a, a 48 claro. de ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Y de que esto se concrete en realidad y re, rearmar un, un nuevo planteo. Digo, nosotros me parece que esto es un hecho muy importante, sí. que la lucha reafirma y nos quedan otras metas como es el tema de del repago al 2% de interés para todas las cooperativas, como ha sido histórico en el movimiento, y no el 5.25 como está pagándose ahora, que es un interés para nosotros muy alto, que no corresponde a que sea el dinero a devolver, ya que es en UR y viene del Fondo Nacional de Vivienda, que es un interés de, de esa magnitud. El, la exoneración del IVA a los materiales de construcción, lo que permitiría con el mismo dinero que tenemos hoy en el Fondo Nacional de Vivienda, aumentar a 3.000 viviendas más en el quinqueño, y una cosa que nos encomendó la Asamblea Nacional y que ya en estos días estábamos terminando y afinarlo, es la Federación tiene una propuesta y un planteo para recrear el Fondo Nacional de Vivienda, como fue en su inicio, que representaba el 2% de la masa salarial de todos los trabajadores del Uruguay. Bueno, ese, 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 ese monto que fue histórico a los 50 años de la ley, queremos reivindicarlo y el Fondo Nacional de Vivienda tiene que volver a ser el equivalente al 2% de lo que es el ingreso de la masa salarial, lo que le permitiría al fondo tener por ley una determinada cantidad de dinero estable, conocida y no dependa de los distintos avatares de cada uno de los gobiernos de turno cada cinco años. nosotros nos parece que si realmente queremos hacer una política seria para ir solucionando el tema de vivienda, hay que hacer una estrategia a largo plazo y creemos que allí están los, los recursos, tenemos, digo, vamos a plantear también de cómo financiar eso, porque hay manera de financiarlo, y lo que te digo un adelanto, esto significaría 150 millones de dólares más por año para el Ministerio de Vivienda. Mirá qué dato, es una cifra fuerte. ¿eh? Es fuerte, pero es necesaria. Cuando hablamos de salud, educación y seguridad, que son temas que nos ocupa a todos y con razón, sí. es impensable que eso lo podamos abordar, por más dinero que pongamos por separada, si las personas en este país viven en guetos de pobreza y no se tiene una vivienda digna, como para que ese gurí que tiene un fonasa, pero si tiene la pata en, en el agua y llueve y ya hace frío, va a comprar mucho remedio, pero no va a tener salud este, adecuada. Y si podemos gastar el 6 o el 8% en el PBI en educación, pero no tiene un lugar donde pueda ese niño estudiar tranquilo, con una buena luz, con abrigo, con, con no estar este, amontonado y hacinado, no va a poder desarrollar su intelecto. Y la seguridad, por más que pongamos un policía en cada esquina, si vive objetos de pobreza, en donde esos niños lo único que ven en su vida es que nacen es violencia y más violencia, va a haber una ciudad violenta. Entonces, también transversaliza el tema de la seguridad y el hábitat en condiciones. Para nosotros es fundamental encarar esto desde esa perspectiva, ¿no? De que la seguridad, la salud y la educación van de la mano con un hábitat digno y una vivienda de colosa. Y en este país no hay ninguna o este tipo o situación que nos diga que no se puede tener. Un país que es beneficiado en su clima, en sus condiciones y la cantidad de población que tiene, no puede haber los cinturones de pobreza y miseria que hay este, en la vivienda más que nada y hay recursos y lo tenemos que lograr de aquí adelante. Bien, bien. Eh, me quedo con esa imagen y me quedo con lo del martes a las 9 de la mañana para que... Que quede claro lo que plantea Jorge Díaz es que hay un compromiso de todas las bancadas de no hacerle modificación a, este, a esta propuesta, Jorge. Sí, sí, es el compromiso claro. y el compromiso de que el martes se estaría votando. Porque cualquier eh, cambio, aunque fuera para, para mejorar, vamos a suponer que alguien de buena intención quisiera mejorar, tiene que ir de vuelta a la Cámara de Diputados, sí. tiene que volver, a, eh, eh, sería... Eh, 
eh, en lentecer, digo, para que se entienda cómo funciona sí, esta cosa, sí, sí. este absurdo bicameral, ¿no? Porque algún día tendremos sí, una sí. sola cámara. Sí, espero que sí. Eh, sí, sí eh, no, y es muy complicado, fíjate Alberto, porque también no nos olvidemos que en diciembre se acorta más. Por eso, claro. El 15 de diciembre empieza el receso parlamentario. Este, y bueno, esto nos complicaría y creemos que el año tenía que terminar de la manera que está, digo, si hay acuerdo, y sacar esto para empezar a pensar en otras cosas que también... Este, como te venía diciendo recién, son eh, logros para el movimiento y, y más que para el movimiento, para toda la población. Porque cuando hablamos del Fondo Nacional de Vivienda, no hablamos solamente de dinero para convertir vivienda, también uh -huh. para otro tipo de modalidades que son tan respetables y válidas, ¿no? Hoy más temprano, eh, en el Facebook, la rueda de Mariando, me contaban que suspendieron una actividad que tenían una pintada de muros, eh, un mural, por la, por, por la lluvia. Eh, ¿Están llevando adelante algunas de estas políticas de difundir también el, el arte y el sí, pensamiento no, no, de fútbol en, en algún muro puntualmente o fue una cooperativa que se le ocurrió, Jorge? No, no, hay cooperativas y hay un plan de la Comisión de Equidad que va a realizar una actividad ah. en Bolivia que también va a ser un mural, se está realizando este Marito, que era el, con Mario Figoli, que era el compañero de, de responsable de la Secretaría de Comisión de Imagen este, está en una tarea que lo va a llevar hasta mediados de, de diciembre en el, en el país de Bolivia, y está el compañero Sergio Segredo que asumió ahora la dirección y que está agarrando esa tarea, y bueno, quizá digo, en los próximos días este, empecemos a ordenar, digo, pues la Secretaría nos quedó un poco desarmada, pero bueno, ya se está reestableciendo con, con la llegada de este nuevo compañero a la dirección. Alba Nieves me dice acá, felicidades para esta nueva cooperativa. Bueno, muchas gracias. Eh, sí, seguramente... Esta buena nueva que compartiste esta mañana eh, trae una una lucecita en estos días por momentos tan tan grises de, de esperanza. Sea uno cooperativista o no, que gente joven se junte, pueda armar una, una cooperativa y haya nacido una cooperativa, es todo un símbolo que trasciende ampliamente a, a Fugban. En el cierre, mi estimado Jorge Díaz, tiene el micrófono allí a ver cómo quiere cerrar el secretario general de Fútbol esta mañana este contacto. Bueno, quiero cerrar diciéndole que, que tengan un buen fin de semana, este, de que nos acompañen a las 5 de la tarde de hoy en Yugoslavia y Las Canarias, en la Nación de esta cooperativa, y que bueno, que, que el martes podamos estar levantando una copa brindando porque esa ley que garantiza que ningún trabajador este, tenga que irse de su vivienda porque tenga condiciones de, en algún momento laborales de sus ingresos, sea una ley y podamos decir, bueno, un objetivo, un mejor logrado, avanzar en lo demás porque luchar hasta vencer ha sido siempre nuestro lema. Así que, arriba compañero. Excelente, Jorge Díaz, en relación a que no es posible un niño equilibrado y sano si vive con los pies en el barro, me dicen acá. Y a su vez, Marta dice, vamos por más, que no para nunca. Mirá qué que, 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 que mensaje bueno. <risa> En el, en el Facebook de Mariano. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo, Antigua. Saludo. Hasta luego, hasta luego. Jorge Díaz, gente, secretario general de, de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, esta mañana con nosotros. Esta mañana, que es lo previo? Mira vos, esto también es, es noticia, esto también pasa en Uruguay. Se inaugura una nueva cooperativa. 30 familias. Una nueva cooperativa, y en este caso puntual, son hijas, hijos de cooperativas, que muy cerca de donde nacieron, unas pocas cuadras, emprenden una continuidad en el, en el camino. Realmente toda una señal, realmente todo, todo un simbolismo. Flores blancas en el mar